ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করলাম অবশেষে কারেন্ট চলে গেল কিংবা আইডিয়া সফ হয়ে গেল কিংবা যে কোনো কারণেই আমাদের পিসিতে সমস্যা হলো পরবর্তীতে দেখা গেল আমাদের ইডিয়াসের যে কাজ করেছিলাম সে কাজের কিছুই নাই ফলাফলটা শূন্য বন্ধুরা আমি ইডিয়াসের কথা বলছিলাম ইডিয়াসে কাজ করার পরে আমরা কাজ করতে করতে অনেক সময় ইডিয়াস অফ হয়ে যেতে পারে তো এই ইডিয়াস অফ হয়ে গেলে কিংবা আইডিয়াস আমার যদি ব্যাক আপ না থাকে আমার ইলেকট্রিসিটি ব্যাক আপ না থাকলে আমার যদি কারেন্ট চলে যায় যে কোনো কারণে হোক না কেন আমার ইডিয়াস যদি ক্লোজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার প্রজেক্ট আমার কোনো সেভ দেয়া যদি না হয় সেভ দেয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে আমার প্রজেক্ট কিছুই খুঁজে পাবো না এরকম একটা টেনশনে আমরা সবাই কম বেশি ভুগি যদি এরকম হয়ে থাকে তো এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের ইডিয়াসে কিছু অপশন দেয়া আছে আমাদের ইডিয়াসের দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে ব্যাক আপ আর একটা হচ্ছে অটো সেভ সে ব্যাক আপ এবং অটো সেভ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব বন্ধুরা আমি রহমান জাহিদ আপনাদের কাছকে অটো সেভ এবং ব্যাক আপ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিব আমরা ইডিয়াসে যখন কাজ করি কাজ করতে গেলে আমরা সেভ দিতে অনেক সময় খেয়াল নাও থাকতে পারে কাজের ভিতরে চলে গেলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের সেভের কথা ভুলে যাই তো সেই সেভটা যদি না করা হয় পরবর্তীতে আমরা যদি ক্লোজ করে দিই সেভ না দিয়ে কিংবা আমরা কম্পিউটার আমাদের যে কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেল কিংবা অন্য কোনো সমস্যা হলো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে কাজ করতেছিলাম রিসেন্ট যে মুহূর্তটা ছিল ওই মুহূর্তে আমরা যে কাজ করছিলাম সেই কাজটা থেকেই আমরা কাজ শুরু করতে পারবো সেটার জন্য আমাদের অটো সেভ কিংবা ব্যাক আপ আমাদের একটা জায়গা রেখেছে যেটার থেকে আমরা কাজ বের করে কাজ করতে পারি তো আমরা যদি আজকে অটো সেভ সম্পর্কে একটু জানি আমরা আমাদের যে ফাইলটা আমরা এই যে প্রজেক্টে কাজ করছি টিউটোরিয়াল এই প্রজেক্টটা আমরা কাজ করতে করতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তো আমাদের সেই প্রজেক্ট সেভ অ্যাজ আমরা যদি যাই আমাদের প্রজেক্টটা কোথায় সেভ করেছি সেই প্রজেক্টটার জায়গা আমরা লোকেশনটা যদি আগে জেনে নিই এই হচ্ছে আমরা এই প্রজেক্টটা এই জায়গাতে আমরা প্রজেক্টটা সেভ করেছি অর্থাৎ এই জায়গা থেকে আমরা প্রজেক্টটা সেভ করেছি তো প্রজেক্টের একটু উপরে গেলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে প্রজেক্ট নামে আর একটা ফোল্ডার আছে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আমরা গেলে দেখবো আমাদের এখানে অটো সেভ এবং ব্যাক আপ দুইটা ফোল্ডার আছে অটো সেভে গেলে দেখবো আমাদের বেশ কিছু অটো সেভ ফাইল আছে এগুলো সবই আমাদের প্রজেক্ট ফাইল কিন্তু অবশ্যই আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের রিড ওয়ানলি ফাইল অর্থাৎ এটা শুধু আমরা রিড করতে পারবো রাইট করতে পারবো না একইভাবে আমরা ব্যাক আপে এগুলো দেখবো আমাদের কিছু একা একা প্রজেক্ট ব্যাক আপ হয়েছে অর্থাৎ সেভ হয়েছে তো এই ফাইলগুলা বিশেষ করে এই ফাইলগুলো নিয়ে আমরা কাজগুলো করব তো আমরা যে জায়গাতে প্রজেক্ট সেভ করি সেখানে বাই ডিফল্ট আমাদের এই অটো সেভ এবং প্রজেক্ট ব্যাক আপ তৈরি হয় তো এই অটো সেভ এবং ব্যাক আপ দুইটার কিছু পার্থক্য আছে অটো সেভটা হচ্ছে আমরা আমাদের প্রজেক্ট যখন খুলি প্রজেক্ট খোলার পরে আমরা যখন প্রজেক্টে কাজ করি আমাদের বাই ডিফল্ট আমাদের প্রজেক্ট সেভ হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের ডিফল্ট ওইভাবে সেটিংটা করা আছে আমাদের তিন মিনিট পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট পর পর প্রজেক্টটা সেভ হয় এটা হচ্ছে অটো সেভ যেটা আমার একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওটা সেভ করে নাই কম্পিউটার একা একা ওটা সেভ রাখে আর ব্যাক আপটা হচ্ছে আমরা আমাদের কোনো ফাইল যদি সেভ করি প্রজেক্ট সেভ করি সেভ করার সময় আমাদের সেভ যেটা হয় প্রজেক্ট সেভ হচ্ছে পাশাপাশি ব্যাক আপ স্বরূপ একটা সেভ করে যেটা আমার এটাকে সুরক্ষা করার জন্য রাখে সেটা হচ্ছে ব্যাক আপ এবং এই ব্যাক আপ ফাইলটা আরও একটাভাবে সেভ হয় আমাদের যদি কম্পিউটার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় কিংবা কোনো রকম অঘটন ঘটে সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাক আপ ফাইলটা সাপোর্ট দেয় এক এক একটা ব্যাক আপ তৈরি করে নেয় এ হচ্ছে অটো সেভ এবং ব্যাক আপের পার্থক্যটা এবং আমরা যদি একটু দেখি
এইজে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের ভিতরে গেলে দেখবো আমাদের এই হচ্ছে মূল প্রজেক্টটা এখানে আমরা সেভ হয়েছে এটা এবং এখান থেকে আমরা যদি এই প্রজেক্টে যাই দেখবো অটো সেভ এখানে যে আমাদের অটো সেভ ফাইলগুলো ক্রিয়েট হয়েছে এগুলো সবই অটো সেভ ফাইল এবং আমরা খেয়াল করলে দেখবো আমাদের এখানে ডেট মডিফাই টাইপ সাইজ এগুলো দেওয়া আছে আমাদের লাস্ট কোনটা দরকার আমাদের যদি ওরকম কোনো ঝামেলা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লাস্ট কোন প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করছিলাম এবং লাস্টে কোনটা ও অটো সেভ করেছে সেটার জন্য আমরা এখানে টাইম এবং ডেট দেখলে পাবো আমরা এখানে যদি খেয়াল করি আমাদের লাস্ট এই যে আট আঠাশ অর্থাৎ আমি যদি এখানে ডেটটা দেখি আমার এটা তো চারটা তেরো আমি যদি এখন কোনো কাজ করলাম আমি যখন যখন এখানে একটা সেভ দিব সেভ দেওয়ার পরে আমি আবার যদি একটু কাজ করি আমি যদি আমার সেভ প্রজেক্ট ফাইলে যাই অটো সেভ আমি যখন কাজটা করেছি আমার এখানে একটা ডিউরেশন দেওয়া আছে ওই ডিউরেশন পরে ও কাজটা অটো সেভ নিবে সেই ডিউরেশনটা পার হতে হবে অর্থাৎ আমি যদি সেটিংসে যাই সেটিংস থেকে ইউজার সেটিংস এখান থেকে আমার প্রজেক্ট সেটিংস প্রজেক্ট ফাইল এখানে গেলে দেখবো আমার এখানে প্রজেক্টের টোটাল একটা বিবরণ আছে আমার প্রজেক্ট ফাইলটা আমি ব্রাউজ করে এক্সট্রা কোনো জায়গায় সেভ করতে চাইলে সে সেভ করতে পারি ফাইল নেম এখানে আমার ডিফল্ট একটা নেম আমি আনটাইটেল দেওয়া থাকে আমি চাইলে এখানে যে কোনো একটা কমন নাম দিয়ে দিতে পারি যেটা আমার প্রজেক্ট খুলতে গেলে আসবে পাশাপাশি রিসেন্ট প্রজেক্ট অর্থাৎ রিসেন্ট প্রজেক্ট আমাদের এখানে যে রিসেন্ট প্রজেক্টটা এটা কটা কয়টা ফাইল শো করবে কয়টা প্রজেক্ট শো করবে সেটা দেওয়া আছে নাম্বার অফ ফাইলস টেন অর্থাৎ দশটা প্রজেক্ট রিসেন্ট প্রজেক্ট শো করবেও আমি চাইলে এখানে বাড়াতে পারি এবং কমাতে পারি এরপরে আমরা যদি দেখি এই হচ্ছে ব্যাক আমি যেটা বললাম ব্যাক এবং অটো সেভ এই হচ্ছে ব্যাক আপটা ব্যাক এখানে হচ্ছে প্রজেক্ট ফোল্ডার দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আমি যেই ব্যাক আপটা পাচ্ছি সেটা সেই লোকেশন দেওয়া আছে যার কারণে ওটা ওখানে সেভ হচ্ছে আমি যদি চাই তাহলে ওখান থেকে ওটা চেঞ্জ করে আমি অন্য লোকেশনে ওটা সেভ করে রাখতে পারি প্রজেক্টটা তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখান প্রজেক্টটা প্রজেক্ট ফোল্ডার অফ করে দিয়ে আমি যদি সিলেক্টে ফোল্ডার ক্লিক করি আমি দেখবো এখানে ব্রাউজটা অন হয়েছে এখান থেকে আমি আমার মতো করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ওটা সেভ করে রাখতে পারি এবং সেটা নাম্বার ফাইল টেন আছে আমি চাইলে এখানে একশো পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি এরপরে একশোর পরে যদি আমার আমি যদি এখানে টেনও থাকে অর্থাৎ টেন দশটা সেভ হবে এরপরে পুরাতন যে দশটার পরে যে পুরাতন সেভ ফাইল সেটা একা একা রিলেট হয়ে যাবে দশটা করেই থাকবে লাস্ট পাশাপাশি আমার এখানে অটো সেভ অটো সেভও একই সিস্টেম প্রজেক্ট ফোল্ডার এখানে যদি আমি সিলেক্ট ফোল্ডারে ক্লিক করি আমার এখানে ব্রাউজ করে আমি আলাদা করে নিতে পারবো এবং এখানেও নাম্বার অফ ফাইল টেন একই সিস্টেম এটার মতোই এখানে আছে ইন্টারভেল যেটা হচ্ছে আমরা তিন মিনিট পর পর এখানে দেওয়া আছে ডিউরেশন কত মিনিট পর পর আমাদের অটো সেভটা হবে তো এখানে আমাদের তিন মিনিট পর পর দেওয়া আছে যার কারণে এটা ঠিক তিন মিনিট পর যেয়ে একটা ফাইল অটো সেভ করে নিবে এই প্রজেক্টের ফাইলটা এবং এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে ডিলেক্ট অল অটো সেভ ফাইল ওয়েন দ্য প্রজেক্ট ফাইল ইজ সেভড অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্টটা আমরা যখন সেভ দিব তখন অটো সেভ ফাইল যেগুলো আছে সব ডিলেক্ট করে দিবে আমরা প্রথমেই বলেছি এটা অনলি রিড ফাইল অর্থাৎ রিড করতে পারবে রাইট করতে পারবে না তো আমরা যখন আমাদের প্রজেক্ট এরকম ক্লোজ হয়ে যাবে ক্লোজ হওয়ার পরে আমরা যখন আবার নতুন করে প্রজেক্ট অন করতে যাব আমাদের একটা ডায়ালগ বক্স আসবে যেখানে লেখা থাকবে আমি এটা আবার রাইট করব কি না সেক্ষেত্রে আমাদের ইয়েস এবং নো চাবে তো আমরা যদি ইয়েস করি সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের ওটা সেভ করতে বলবে এবং সেভ করলে তারপরে আমরা আমাদের মতো করে আবার স্বাভাবিক কাজ করতে পারব পাশাপাশি যদি নো করি তাহলে আমাদের স্বাভাবিক আমাদের এডিয়াসটা অন হবে এবং সেখান থেকেও আমরা যদি নো করে দিই তারপরেও যদি আমরা ওটা আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ওই যে বললাম যে আমরা আমাদের যেখানে প্রজেক্টটা সেভ করি সেই প্রজেক্ট সেভের জায়গায় গেলে যদি আমরা অন্য লোকেশন চেঞ্জ না করি সেক্ষেত্রে আমাদের বাই ডিফল্ট যে লোকেশন থাক প্রজেক্ট থাকে সেখানে আমরা ওটা পাবো তো আমাদের লোকেশন এটা গেলে দেখবো আমাদের এই যে টিউটোরিয়াল প্রজেক্টটা এখানে আমাদের প্রজেক্ট অটো সেভ এবং ব্যাক তো অটো সেভ আমি যখন ক্লিক করব আমি খেয়াল করলে দেখব আমার অটো সেভ এবং ব্যাক আপ জায়গা মতো এসেছে তো এখান থেকে আমার লাস্ট যে ফাইলটা এখানে যদি আমি খেয়াল করি আমার এই যে এটা হচ্ছে ছটা একুশ 
अर्थात लास्ट हमारे एखे हे चार पैंतालिस छुश ये हे छुश पर्त आपे जो अटो सेवे जा अटोसेपे गले देखो हमारे छा चौबीस पर्त आर्थात यहाँ हमें हमारे लास्ट एटा नीले सर्वोच्च शेष क्जे परिधि ए पर्यत पापर पाबना अर्थात हमें चार पाँच मिनिटे जेहतु क्ज करी ये हमारे लास्ट एट सेव नहीं है तो एखान के चाहले आर क्ज शुरू करते जो प्रोजेक्ट अफ कर दी जो सेव ना दी हमारे जो क्लिक करब ये हमें ख्याल कर देखो एखे इफ यू वन टू एडिट द प्रोजेक्ट प्लिज सेव इट एवं तपर क्ज करते बोलते से उथ ए डिफरेंट नेम अर्थात एखे एक नाम दिए तरह क्या करते बोलते से क्षेत्र में प्रोजेक्ट सेव दीते जाए सेव चाचे रिड ऑनलि एखे लेखा आम जो ओके करी एखे तरह जेखने जेको लोकेशन हूँ ना क्यों हमें मतलब एक नाम दिए तरह सेव कर लेकिन क्ज करते नर्माली तो ये हमारे अटो सेव एवं बैकअपर क्चे को प्रोजेक्ट जो क्राश कर कि कारण प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए तो क्षेत्र में सर्वशेष क्जे अवस्था प्रोजेक्टर भरे अटोस एवं बैकअप फाइले जो पर्यटन पा से नहीं टाइम डिशन देखे क्यागला करतेब तो बंधुरा आजकल मत सबा के धन्यवाद